。一九零七年的二月，孙中山、黄兴等人再次到达河内，策划镇南关起。十二月，由黄明堂、关仁甫、啊、带领革命军一百多人，向广西的镇南关炮台发动猛烈的攻击。孙中山跟黄兴亲自带着十几名的革命党人、十几名法国军官，从河内进入到炮台里面。这个消息也震撼满清政府，一时之间革命党的声势相当大。据说孙中山冲在最前面，直出好几颗手榴弹。不过很快，荣继广带领广东地区的军力结合慕容。广西这边的清军向镇南关炮台发动猛烈的反。打到七号左右，死伤惨重。孙中山、黄兴等人就趁着夜色的掩护，撤出炮台。镇南关起义到这边算是失败了，但是是革命党第一次正面进攻满清的军事要塞，而且有法国的军人直接加入。这两点还是值得我们今天去思考的。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《后来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天要继续来讲我们的历史讲堂“师徒四命”系列哦。今天呢，我们要继续来谈同盟会的武装革命路线哦。上一讲我们讲了三个武装起义哦，虽然都失败了，但是也帮同盟会奠定起了一定程度的群众基础。我们可以看到一些不一样的革命路线正在尝试跟累积这个经验。尤其是从边区来发动，上次是从海陆上面，或者是从沿海城市啊，这一次呢要从陆地边界啊，不要忘了，中国有非常绵长的陆上邻国、啊，而当时呢，中国在南部最重要的陆上邻国已经被法国所殖民并吞了，那就是法属印度支那，也就是古称的安南，今天的越南、辽国这一带啊，尤其呢，当时革命党已经逐步移入到了以越南河内作为一个发动革命的核心了。那接连来发动的这个起义，那就是真的是惊天动地，当时震惊众外啊、哦！那到底他怎么样来革命呢？而这些革命呢，又产生什么影响呢？然而啊，还是失败。我们都知道，国父孙中山经过了十一次革命才成功啊。而这些失败也产生了一些不良的后果啊。什么样的后果呢？好、哦，我们今天要好好来爬梳一下。而这些革命啊，为什么在前面已经有这些经验，它还是失败呢？原因是什么？但是失败为革命之母，又如何能扭转乾坤呢？我们就来好好谈一个这个问题了哈。那讲到历史讲堂，当然要来欢迎谁？我们来欢迎您，王立文老师，小好。哎，主持人好，还有全世界的朋友，大家好。事实上，我们上一讲讲了三个武装革命啊，哈，虽然呢都失败了，而且当中还发生很多低级的错误，比如说协调失败啊，哈，如果时间不对啊，哈，但是基本上您可以看出同盟会的武装革命路线哦是完全确立的，而且孙中山呢是直接到了第一线啊来打革命哦。那事实上我们可以发现呢，他这一些的革命准备都是准备来盖一票大的啊，他想盖哪一票大的呢？据说他这一次起义呢震惊中外，一举就把。工会的名号呢，响彻云霄啊，也让清廷啊震惊不已啊。好，我们前面讲几次武装起义，从新中会时代到同盟会时代，我们可以发现一件事，大部分都是攻击一些边境小城嘛，对不对哈？除了广州起义想要拿下广州之外，其他都是小城啊。为什么会这样呢？因为当时根据孙中山以及革命党他们所讨论的一个结论是说，他们希望能够在东南沿海，就广东、像惠州啦、像青州、防城这样，能够攻占一到两个港口城市，因为这个地方属于边陲地区啊，满清在这边。的设防不会太过强大，打下这边之后就可以打通海上交通嘛，就可以从海上得到东南亚地区华侨势力的支持啊，这是他们当时的一个想法。可是呢，前面这几次都并没有那么那样顺利啦，对不对？所以呢，这一次啊，以越南北部河内为主要革命发动基地的革命党啊，就在孙中山、黄兴等人策划之下，这一次改由陆地上来发动，而且这一次的发动是有很大意义，因为是直接攻击满清政府的军事要塞。啊，这个要塞就是大名鼎鼎的镇南关啊！各位听这个名字就知道镇南关嘛，对不对？南天门一样，镇守中国的南疆。其实这个关卡自古以来就很重要，从宋代之后啊，今天中国大陆叫友谊关嘛。这个地方当时满清政府在这里修建了几座非常坚固的要塞哈。为什么要在这边设立要塞？主要是因为当年中法战争的关系。中华战争的时候，我们知道占领越南的法军一路北上，一路打到了今天的广西境内嘛，对不对？嗯，所以后来在一八九零年代的时候，满清政府就在这陆陆续续建构了几座要塞，也购买了大炮。不过比较有趣的是，中华战争结束之后，满清政府设计要塞的工程师都是法国人，包括台湾的义载京城，包括这一座镇南关炮台，都是法国工程师设计的、哦。
。不过满清政府在那边是驻有重兵啊，然后本身这里就是一个很重要的一个边境的关卡。后来等到法国人要修中越铁路的时候，当时叫桂越铁路跟滇越铁路哈，桂越铁路顾名思义就是从越南通到广西嘛，那滇越铁路就是从越南通到云南啊，其中的桂越铁路就是会经过正南关镇，所以这里就非常重要了啊，就可以说它既是一个交通要道，也是一个军事要塞哈，所以这样的一个地方，革命党要强攻打这里。难度我们就可想而知哦。但是如果能够把这个地方打下来的话，就真的可以打通广西跟越南之间的交通，而且这边建立一个革命据点的话，就可以背靠法国的殖民，就可以从陆地上得到来自东南亚地区支持啊，就可以继续把革命进行下去哈。所以在我们今天看到国民党方面记录，但是一九零七年的二月，孙中山、黄兴等人又再次到达河内，就准备要策划这一次的革命起义。当时主要的联络有两方面，一方面是联络东南亚地区的华侨，继续给予金钱跟军械上面的支持。据说是在当时的西贡，就在今天的胡志明市上岸，上岸之后用法国的铁路一路运到了今天的河内。二方面也继续联络两广地区的会党，尤其是广西这一带。各位，中国的。大西南地区有抗清的传统哦，嗯，各位不要忘记了。所以这一带一向是满清政府控制不是那么踊跃的，或者说那么强烈的地区，会党在这里的势力相当大哦。所以当时孙中山还是一样，跟前几次的套路差不多，除了聚集海外的革命力量之外，就开始联络广东、广西地区在地的会党，其中有几个人比较重要，黄明堂、关仁甫等人。各位，这些都是广东人啊，但是他们都是会党，而且都是亡命之徒啊。有一段时间在广东、广西这一带也是聚集在山林之内，所以他们对广东、广西这一带的。地形风土民情也很了解，然后当然也会聚众啊，做一些官府不允许的事情，打家劫舍在所难免啊。但这些人后来也都接受了革命党的招安，然后跟革命党取得相当的联络哈、啊，所以这些人就奉孙中山的命令，准备随时接应啊，要在广西这一带发动一次陆地上的大规模的起义啊。等到一切布置完成之后，就在一九零七年的十二月啊，由黄明堂、关仁甫啊等人啊带领革命军一百多人。我们今天看到国民党出版的资料，大部分是会党的西带快枪四十二支，另外还配备若干的炸弹、手榴弹等等啊。就在十二月一号这一天啊。向广西的镇南关炮台发动猛烈的攻击。一开始的时候，还有部分炮台的守军啊，开始跟会党也有联络。当时本来是讲好要里应外合的啊，不过十二月二号发动攻击的时候，好像还是联络的不是那么好。所以据说炮台内满清的守军并没有响应，所以一开始打的时候还是相当艰苦啊。据说防守在第三号炮台里面百余名士兵还是猛烈的向革命党发动射击啊。不过还好啦，因为事出突然，满清政府的。守军等于是遭到了奇袭啊，所以还是在十二月二号的下午左右，三座炮台都陆续被革命党攻占。根据我们今天看到的记录，攻占炮台的革命党之后，革命党就将被俘虏的数十名满清的士兵跟。军官全部就地处决啊！哇、wow. ，这攻占炮台这件事情啊，很快消息就传到河内。孙中山跟黄兴等人是非常的兴奋的，所以在攻占炮台之后没有多久，孙中山跟黄兴等人就亲自带着十几名的革命党人从河内啊进入到炮台里面啊。另外，这个消息也传到了当时的广州跟上海等地，震撼满清政府。各位，第一次军事要塞竟然被革命党给攻占，而且被认为应该是不太可能的一件事情，竟然轻易被攻占。这件事情也让当时的满清政府非常的紧张啊！孙中山就在当时的三座炮台里面，其中一座金鸡山炮台，对所有的参与革命的革命党人说：“啊，反对清政府二十余年，此日使得亲自发炮击清军耳啊！”孙中山当时就想：“我们只要拿到。”这三座炮台掌握这点炮弹之后，必然可以很顺利的在这边进行革命的活动。孙中山到了之后，十二月三号的当天下午，当时的广西提督陆荣廷等人，各位，这个人后来到了民国时期是很重要的一员将领，大军阀，对，没错，也是桂系广西王，对不对啊？统治广西十年，据说陆荣廷也带了几百人哈、啊，想要投入到孙中山的麾下，让孙中山非常高兴啊，因为等于是得到一部分清军的响应吧。所以当时陆荣廷还告诉孙中。三说：“你不要高兴得太早，他们认为满清政府的反扑很快就要来了哈、哦。”
不过马新政府的军队和抵挡不住革命党，一部分撤出炮台的时候，还是做了一件事情。简单说，就是把大炮里面部分重要的零件给拆走了啊。这件事情让孙中山非常头痛，因为这几门大炮大部分不能用。另外还有一件值得我们注意的事情，根据满清政府的记载，以及后来国民党所出版的资料文献名录，这一次孙中山、黄兴等人进入炮台，除了他们本人到达前线之外，还带着十几名法国军官进入到炮台之内啊。嗯各位，这是很重要的，为什么呢？这代表一件事哦。其实我们也可以想，革命党这两三年在河内里面大肆活动，招兵买马，购买武器，法国殖民当局不可能不知道嘛。所以这次由法国军官直接参加，反正总而言之，一时之间革命党的声势是相当大的哦。不过各位，很快满清政府立刻就训令了，尤其是两广当局啊，当时的两广总督叫张明琦啊，立刻就训令两广地区的驻军，包括当时广东地区很重要的一位提督叫做龙继光啊，带领广东地区的军力，主要是装备现代化的部队，据说有一千三百多人，开始结合广西这边的清军，准备向镇南关炮台啊。发动猛烈的反击哈，反击很快就到了，大概十二月五号左右，这个战斗就进入到非常激烈的情况啊。孙中山、黄兴等人哈，一开始也是率领革命党人猛烈的攻击，据说孙中山还冲在最前面，直出好几颗手榴弹啊。各位，所以不要再说孙大炮指挥大炮了，对不对？<笑>而且他还亲自开枪作战啊。大概打到十二月的六号到七号左右，伤亡非常大啊。可以说死伤非常惨重。陆荣廷这个时候就展现出他手属两端啊，狡猾的情况。一开始的时候，他在前两天还说准备要加入革命党，对不对？等到龙继光的部队开来之后，陆荣廷又开始跟龙继光的部队有所联络啊。我们今天从这种资料来研判的话，陆荣廷可能是觉得看革命党可能打不赢了啊。嗯，根据我们今天看到满清政府资料，龙继光是率领新军三个营。以满清政府的编制来讲，一个营是五百多人嘛，如果是满编的话，三个营大概一千五百多人啊。陆荣廷等人竟然就跟龙继光开始有所联络啊！陆荣廷到底在这场战役当中有没有向革命党开火，记载不一，我认为可能是有。嗯。这种地方军人都是这样，都输两端。对，陆龙廷这个人哦，知道好好琢磨一下。那、嗯、到了后面的时候呢，在开战的时候，他确实变成龙继光的手下嘛，因为龙继光的军衔比他高，所以他直接是受龙继光受命指挥。那也有人说，陆龙廷在这当中放水放很大，所以他的所部损失甚大。所以到底陆龙廷在镇南关之役到底扮演什么角色？不过有一个点倒是可以从事后结果论的、啊，就是说在革命当中，陆龙廷确实没有下狠手，这一点倒是真的。嗯，这个战役打到最激烈的时候。其实革命党伤亡很大了，对，好几个军官都阵亡了哈。据说大家在法国军官都有军官阵亡，而且孙中山好几次非常危险。据说炸弹就丢到孙中山的面前，要不是因为镇南关炮台的要塞非常的坚固，军军也没有太多的重型火力啊。否则的话，大镇南关要塞在我看可能六号到七号就已经不行了。在打到七号左右，当时孙中山等人就决定啊，说这个仗不能再打，这样打下去，从至到牺牲殆尽啊。嗯，全军覆没。对，一般看来大概是七号的时候，孙中山、黄兴等人就趁着夜色的掩护，撤出炮台，向南啊，带着他们的法国籍的人人员就开始重新回到河内啊。黄明堂等会党啊，就重新进入到山区啊，他们的老地盘嘛，对不对啊？镇关炮台就被龙继光等人所拿下，算是收复了啊。不过讲在这边。就要注意一件事，看前一阵子有一些大陆朋友，就或海外的朋友在留言。其实我们今天看大陆的百度上面还是这样讲，说这是一场资产阶级所发动的革命。其实这场革命，我们看有大量的会党加入，会党其实不要说资产阶级了，他们连地主乡绅都算不上的亡命之徒啊。嗯、那孙中山等人，他们从海外华侨那边得到的援助，其实也很微薄，主要还是要靠国内的会党跟他们配合啦。大概基本上起义就是到大概二月七号八号点就全部结束。根据满今天看到满清政府的电报，是龙继光在九号的时候发给当时的两广总督府，说这一带的乱党已经肃清，炮台重新进入官兵的掌握当中。不过各位请注意哈，这场战争关系虽然到这边就算是失败了，但是还是值得我们注意一件事，因为这是革命党第一次正面进攻满清政府的军事要塞。对，而且有法国殖民地的军人直接加入哈。这两点还是值得我们今天去思考的啊、哦。更重要一点是，孙中山跟黄兴也向当时全世界，尤其向革命党里面其他对他们有所质疑的人，等于是提出一个重要的证明：我们是愿意打第一线的啊、哦。
，而且必要的时候我们是不怕牺牲的，这就是正南关其一。OK， 是，其实这些会党人士哦，大家可以注意一下哈，我们这边所列举的黄明堂、关仁甫，还有刚才所没提到的王和顺，有没有觉得这个名字很耳熟呢？好，其实，在上一讲所提到的起义当中呢，王和顺啊，就是这个会党的领袖，所以你可以看到，当然这边可能是黄明堂的地盘啊，所以黄明堂就成为这会党的一个代理人哦，这些会党都是中皇可以镇得住他们哦，其他人大概也不容易哦。不过你可以看到，就是这些会党领袖确实对革命党有一定程度的向心力。他们在历次的革命里面呢，都是作为通风宪政的角色哦，对于这种现场第一线指挥的角色。所以会党呢，对于革命党这种就有密不可分的的一些状况。而这些人为什么今天记载也比较少哈？首先，他们不是知识分子。所以他们没有什么著作哈。第二个，他们本来就是起身于草莽之间嘛，所以本来他们的记载就少哈。像这几位义士能够有照片，已经是非常不容易的一个状况了哈。另外呢，讲一个后续啊，陆龙廷呢在这里面呢，今天认为大概就是放水了哈。那龙继光是真的打得蛮狠的哈，可是呢。事后啊，不管是陆龙廷或荣继光啊，基本上呢，军功都报得很高，而且确实他们把革命党给赶走了啊、哦，所以呢，事后呢都升了官啊，所以陆龙廷呢就以此啊官升一级啊，就升到总兵了哈、哦，等于说呢，第一次陆龙廷在我们的师徒失明宇宙里面登场啊、哦，接下来你会很常看到他，他事后就越做越大，那也成为呢一个小人物，所以你到了民国的时候啊、哦，他就变大人物了。为什么这些人会冒出来？其实这些人会冒出来是有脉络在的，这就是历史。的有趣的地方，而且他为什么能够化罪也跟党？哦，他有这个脉络在的哦。还有再讲一下正南关起义，还是有一些历史的意涵啊。首先呢，攻陷的满清的军事要塞，而且是国际关口，对对对，受到了外媒的大量报道，所以呢，震惊中外啊。那个令人闻之色变的革命的男人呢？孙中山他回来了，而且不止回来了，还攻陷了清军的重大要塞，的黄兴，对，还有一个不怕死的黄兴哦。那也让同盟会的革命呢声势大振哦。原本我们说上次要像惠州啊、七女湖这些起义呢，相对来说它所引起的国际舆论关注度是不高的。可是到了这一次的浙南关起义呢，还有极强的国际宣传效果，而且整体来讲，革命党的损失并没有很大，所以我才说为什么说陆龙亭放水嘛。大概可以看出一些端倪了哈。当然，我们都说嘛，失败为成功之母啊。在正人官之一之后呢，孙中山跟黄兴呢又继续的再想一点办法了。所以呢，继续的把这一些在正人官之一撤出来的贵党人士啊，还有这些革命的战斗的志士们呢，哈，是收拢收拢啊。黄兴呢，马上在隔年的一九零八年三月二十七号的时候，又发动了另外一场起义啊。这张起义记载很少啊，不过黄兴用了一个蛮特别的战法啊，学长，让清军在后面追他、啊，到底史称清廉上师之。之意是怎么一回事呢？其实我各位，你看那个时间就知道，其实今年上市之一跟正南关之一大概也就差了三个多月左右。主要是我们刚刚前面讲到，首先第一个就是正南关之一失败之后，孙中山跟黄兴不是退回河内嘛？退回河内之后，后来孙中山又从东南亚买的军火逐渐就运上来，另外还有一批海外的募款也就到了。注意哦，募款很重要哦。嗯，到了之后，当时孙中山就认为说，满清政府虽然重新拿下了正南关，但是广西境内孙中山认为还是大有可为的哈、哦，所以他认为。说应该不要放弃，趁着满清政府觉得革命党受挫的时候，继续进入广西境内建立革命的势力啊！所以这个任务当然是很危险呐、啊，对不对？交给谁呢？就交给了黄兴啊！就在这一年的三月二十七日啊，根据我们今天看到国民党的记录是说，黄兴根据孙中山的指示，从越南地区的华侨当中挑选两百余人，组成了中华国民军南军，准备要攻入钦州。各位，钦州就是今天广西重要的一个港口，希望能够把。青州这一带拿下来，就从越南中越边境向青州这里出发。到了二十九号的时候，在一个小镇叫做小峰，在小峰这边遇到了清军郭仁章所带领的六百多人，清军在这边开始打了一场非常激烈的遭遇战。稍微讲一下这郭仁章，郭仁章当时是清军的管带，相当于营长，在中校军官啊。这郭仁章跟陆荣廷有点像，为什么呢？据说他也加入过革命党啊。嗯，本来是讲好要在这边跟革命党配合，可是不知道为什么他到了这边又变。变卦了，又跟革命党发生交战，有可能是联络不好，我认为，有可能郭仁章收书两端。不过这边也间接反映了一件事：从正南关战役陆荣廷到这一次的郭仁章，我们就会看到广西这里的局势有多混乱，几乎是兵匪不分啊，<笑>军队里面也是龙蛇杂处嘛，对不对？就在这个地方跟郭仁章六百多名清军发生了遭遇战，一遭遇，当然清军在人数跟火力上都占优势，黄兴当时就有不少革命党人阵亡。不过黄兴立刻就把他的革命军。
分成三个部分，开始向后进行弹性的撤退。我们必须要讲了，其实仗打到这个时候，革命党在作战上面也开始累积了相当的经验。我相信换做过去的黄兴，可能就拼到死为止了，对啊、哦，这一次他不会了。开始保留实力，开始向广西的内陆进行撤退啊、哦！就在撤退的情况下，引诱清军向内陆深刻的追击啊、哦。后来到了四月二号的时候，革命军占领了一个很重要的一个战略地带，叫马堵山，就在这个地方啊设伏。果然，清军就向广西的内部深入。据说在深入的时候，就开始有老百姓不断的向革命党通风报信啊，把满清政府军队的行踪跟情况都报给了黄金。据说的一举击溃了清军三个营啊，还把其中一个管带在战斗当中当场击毙。这一位管带叫龙炳堂，据说他是龙继光的堂弟。各位，这是革命战争当中第一次革命党在正面作战里面打死了满清政府的高级军官。嗯，啊、打死之后，据说还捡到了很多武器跟弹药啊。不过这个时候，当时的黄兴就指示啊，他们要立刻继续向青州的方向再追击啊。后来就走到了、啊、当时的青州跟连州两州的交界地区，叫广西的上思县，又跟郭仁章的部队啊进行了一次激烈的战斗。这次郭仁章带的部队更多，据说又有广东的援军。来三千多人，跟大概五百多名的革命军就在这一带展开了战斗。据说黄兴在这一场战役当中还被弹片划伤，革命党人死伤很大。据革命党人他们自己讲，也击毙、击伤数百名清军，可见这个战役也不算小、啊。但是打到最后弹尽援绝，人数不多了、啊，实在是没有办法。所以黄兴等人就下令部队就地解散。黄兴等人又开始带着他们残余的几个人，又往安南一带撤退，就越南。我们刚刚前面讲过，很多越南华侨参加嘛。不过关于这场战役的记者。真的是非常简单，因为连黄金到底带了哪些人，叫什么名字都没有详细的记录。根据官方的记录来看啊，但是总而言之，这一次可以算是正南关起义的一个延续啦，可以这样讲。是七年上师起义，它更有一种游击队的性质啊。我们其实从这个七年上师起义形式图，它的进军的路线就可以看到。那这个退退这样。对，那另外这个时候这个地方呢，它属于两广交界处哦。今天的青州防城这个部分，它已经是属于广西的，但在当时是属于广东的。下，所以这个就在这两广部分。那广东、广西，我们知道有一个很有名的野山，叫做十万大山啊，在当年的时候哈，那么可以看到这里有个十万大山啊，反正就是在这边穿行啊、回绕哈。我们刚才看到马堵山，你看到这个青州的附近啊，所以可以这么讲，你可以看到清军就沿着革命党后面一路追着他们跑啊。那过了十万大山，就进入上师的一个地界上，所以这个地方啊，你可以看到它就在青州、连州、上师这一带哈，不断的交叉迂回哦。可以这么讲，这个也算革命党在战法上面也。有所新的突破了，可是打到目前为止还是很难在正面的对战当中呢，对付数量、装备还有整个编制上面更加齐整的清军哦，也不行啊，差太远。对哈，毕竟呢，你带的是一群非职业军人嘛，好，对啊，那就哪怕有一些部分职业军人也没有办法。不过，不管是浙南关起义，到了今年上旬，都让当地的老百姓有更多的接触到了革命党的机会。所以，今年上旬当中，刚才徐总提到一个关键嘛，当地有不少的百姓支持革命党，送水、送粮，或偷偷的通风报信，这也让革命党非常容易的这些地方哈，到处的穿行。大家了解这个地方就是山谷交错，所以很富。复杂的地形啊，哈，等于说尝试了一次这种游击路线啊，哈。那既然广西这难关试不了，千年上是在广东没成功，没关系，我再换个地方，我边境就很多个，哈，我换到云南总行了吧？云南会不会比较松呢？又来发起一波，也是非常凶猛，规模很大的河口起义啊。那河口是什么呢？河口其实是越南到云南的第一关啊，哈，也是法国人建越铁路的第一站，等于是入境边关了。我想，因为在有攻陷这难关的经验之后呢，革命党人更加的。有信心啊，可以在偷袭或奇袭的情况之下呢，拿下清朝部分的重要的据点啊。那这次所派的啊，一样啊，就是上一次我们会党三杰啊，对关人府、黄明堂、王和顺啊，来作为带领啊。希望关于河口起义有什么样的精彩故事？好，云南的土地上第一次爆发革命起义。各位有没有发现一件事？我们讲到这边，孙中山以河内为基地，其实最重要的是他希望能够控制中国的西南、广东、广西以及云南啊。如果能控制这些地区的话，其实也是蛮好的。为什么呢？因为我们知道河内的外面有个港口就是海防嘛。如果能控制这些地区，就等于打通了滇越跟桂越铁路，就可以以海防来作为一个出海口，继续得到外界的资源，就可以在这边进行一个长期的革命活动。
这是孙中山当时的想法了。那我们以今天种种的资料来看，当时的印度支那的法国殖民当局似乎对孙中山的革命也是有所支持，基本上至少是按住。所以铁路也见他们用，他们买军火也没有加以干涉。一开始的时候，不过我可以告诉各位，一九零七年的时候，满清政府就开始向法国进行严正的抗议哈、啊。你怎么可以让革命党躲在河内呢？所以革命必须要依仗外援，我想这是没有办法，也是必须要做的啊，否则的话，你的革命很难进行的下去啊。那佐索这边其实又是一个交通重镇，是法属印度支那，就是我们今天讲越南跟云南交界很重要的一个地区哈。嗯。另外，河口其实我们还要注意，这个地区大部分都不是汉人居住。另外，就是这边自古以来就是一个重要的边境城市。嗯。各位，你看的名字就叫河口嘛，就是红河河谷的出口的意思哦。所以这个地方自古以来就是双方边境贸易很重要的一个口岸，也很得到当时中国官府的重视。如果能够拿下这里的话。就打通了铁路了啊，所以大概在一九零八年的四月哈、啊，当时这个孙中山从南洋得到的支持又陆陆续续到了河内啊，所以孙中山当时又在这个月的月初。就开始跟在广西这一带活动的会党人士王明堂、王和顺、关仁甫等人哈、啊，开始联络，希望能够继续把上一次在广西地区的战火再往西部延伸一点，就是在云南这边燃烧起来，能够顺利的拿下这一个重要的边境城市啊。后来四月二十九号的时候，由这三位带领的起义军跟黄西人部队成功的攻占了河口，然后还发了一个很重要叫《中华国民军都督黄告示》，昭告天。天下在这里建立革命政权，并且希望着全国各地同胞们能够响应。攻占河口这件事情，当时一时之间也受到相当大的震动，因为满清政府完全没有想到，竟然革命军会在河口这边发动了一次起义啊！所以一开始的时候，大部分的清军都还没有反应过来，所以河口这里暂时无事啊。我孙中山立刻就指示黄兴啊，必须要从河口为出发点，向周围的地区开始扩充，所以连续攻占了几个重要的乡镇，包括新街。南西哈，甚至于准备要攻打另外一个重要的边境城市蒙自。据说当地也陆陆续有许多会党跟当地各族的百姓，包括汉人、苗族都参加哈。所以很快在河口起义队伍，根据国民党的记载，就从三百多人扩充到三千多人。黄兴也正式以中华国民军南军总司令的身份，开始指挥在云南各路的革命军，并且还派人通知广西跟广东这里的会党，又可以开始重新活动了啊。不过大概。也差不多在这个时候啊，当时的满清政府一方面向法国当局抗议嘛，二方面也开始从广西、广东那边调遣部队啊，开始往云南这里活动。另外，云南昆明方面的清军也开始往河口这边活动啊。双方大概就在五月初的时候展开非常激烈的战斗啊。根据革命党的记载啊，调来这里的部队作战最卖力的还是两广地区的清军，在云南这里的清军，甚至于有很多阵前倒戈啊。根据革命党记，大概有三四百人阵前倒戈，而且是带着的武器弹药投靠到革命军这边来，而且这里面的士兵很多是苗族士兵。我个人是这样看的、啊，我觉得应该是受过去苗乱跟回乱的影响。嗯啊。反满意识比较强烈。对，当时革命党人就在我们刚刚讲自己的地区跟清军开始发生激烈的战斗啊。不过这时候就产生了一件事情，就是革命党内部又开始出现一些问题。嗯，据说当时在云南这边虽然打下了一些基础，当时会党出身的黄明堂、王和顺等就开始对黄兴有点不爽了啊。嗯，因为他们认为说这几次起义主要靠的都是我们会党的力量啊。对，也有记载是说黄明堂等人想要把。两广地区会党的力量延伸到云南，简单说就抢自己的地盘啊，扩展自己的势力。对他们跟黄兴就开始发生了很严重的冲突，甚至于直接哈、啊、就叫黄兴离开军中、嗯，而且不听黄兴的调遣啊。到了五月十号，黄兴就完全没有办法指挥部队了啊，他只好折回河内。这件事情当时黄兴拍着电报跟孙中山讲，让孙中山也觉得很挫折。嗯、好不容易在河口这边啊又打下了一座小城，又有人来响应，结果革命党内部又发生这样的一个冲突。所以各位主。义的信仰是非常重要的。对，会党这些人还是不脱江湖习气嘛？他们对所谓的主义信仰，未来建构一个民主共和国这样的意思还是很薄弱。在他们看来，就是杀掉官兵抢地盘，简单说就是这样啊。<笑>根据记载，大概五月十号的时候，黄兴就离开了河口啊。当时孙中山是跟黄兴讲说：“你回来重新再招募军队，再打回云南去啊。”但是到了五月十二号，黄兴刚刚进入到越南境内，就在越南的老街啊，竟然被发。属印度支那的警察给逮捕了啊，而且还有他周围几个人也都被逮捕了。老街是越南境内的一个边境城市，各位。
，跟河口离得不远，这是对口的口岸啊。对，有些资料上称老街叫劳开啊。根据法属印度支那当局的说法是，满清政府说你们是恐怖分子啊，你必须要逮捕啊。<笑>因为法国人心里也知道嘛，他们是要做什么，也不是一天两天的，对不对啊？逮捕了不少人啊，据说逮捕了几十个人，革命党人后来在河内城内也开始逮捕。不过逮捕之后，大部分也没有杀他们啊。后来到了五月二十号左右，当时法国印度支那当局就告诉孙中山跟黄兴，希望你们离开河内。就跟当年孙中山在香港一样嘛，英国人跟孙中山讲，你以后不要再来了。嗯。大部分都被释放了，不过这件事情还是有个很大的影响，就是孙中山在河内这边两年多来所经营的革命总部，从此之后就算是烟消云散了啊。对，当时的满清政府云棍总部叫席梁啊，这时候也开始得到了其他各地来的援助啊，所以他手上的部队开始变多，就开始向河口这边发动猛烈的攻击。另外，来自两广的龙继光也带领增援部队，据说又带着三个营过来啊，大概也到五月底的时候陆续抵达啊。当正规军来到，火力兵力这么强大的时候，会党大部分就不堪一击了，对吧？嗯、因为会党毕竟不是职业军人啊、嗯。而且会党还有一点，会党他们习惯鸟兽散，就是简单说，就是大量官兵来的时候，就是我们要退的时候啊。所以他们大部分也也不会把自己打到彻底打光这样的一个地步，当然这也不是聪明的做法啦，对不对哈、啊？有的时候退是对。到了五月二十六号的下午啊，清军就重新占领了河口啊。黄明堂等人带了六百多名的会党人士啊，另外还有云南这边响应起义的各族人士，就在五月二十七号的时候啊，到达了中越边境这一带啊。不过到达中越边境这一带之后，据说他们又被法国警察给拦截了。嗯，根据后来民国之后黄明堂的回忆，他们是非常紧张的啊，他们怕。法国警察把他们交给满清政府，交给满清政府大家都活不了。<笑>不过法国人还好，法国人把他们全部缴械，竟然还允许他们退入到印度支那境内啊，等于是又是放他们一马，对不对啊？<笑>就没有为难他们。简单说，法国人在这一次逮捕了不少人啊，但是没有被真正的受到什么处罚，顶多关一下，或者是把他们武器没收就放了啊。不过这一次虽然革命失败，不过还是要注意一件事。这是云南土地上的第一次革命。从此之后，我告诉各位，云南就成为中国革命的圣地。我可以这样讲啊，而且云南靠近中南半岛，可以利用列强的殖民地来取得出海口的这一个特性，也在之后被在地的军人以及后来抗日战争时候的国民政府所充分运用啊。这也象征一件事，各位。中国西南地区的地位在清朝末年之后大幅上升，对不对啊？而且后来扮演的角色也越来越重要啊。我想这部分呢，几个给大家补充的，就是说第一个被强行解散的黄明堂这些部队哦，其实有很大的损失是在于说这个枪械弹药啊，所以短时间内要重新再。组织起来就很困难啊，因为哦，枪械弹药再加上霸主印度支那政府已经开始在加强查缉革命党的啊，本来革命党公开到什么程度，直接在河内大街上就开启了总部啊，也没在掩饰的，对，是的，那可是这次呢，人被赶走了，总部被关闭了，然后人群被解散了。虽然他并没有把它完全交给清朝政府，但确实对于孙中山这一波，等于说从潮州黄冈起义到现在连续六场革命啊，基本都是失。失败告终，但是呢，至少在河口起义失败之前呢，在河内呢建构了革命后方基地，这个路线呢其实是大有可为的啊、哦。孙中山也是尝试的从边区啊，那也成功的点燃了两广加上云南这几个边境省份他们整个群众的意识。因为刚才谢学勇提到一个关键嘛，大量的老百姓的加入，所以这个起义呢，它是有群众基础。事实上，它甚至让这里的社会的基础啊开始了解到说，哎，晚清是可以被推翻的哦。哎，大家别忘了。两广是哪里的发源地啊？洪秀全，太平天国啊，是啊那云南跟别说云南本来汉人民族的比例也没那么高，更遑论满人，来到这里的更少，所以这个地方的统治的松动啊，其实也就造就了到了民国革命时期，为什么一呼百应，这个边境省份响应的特别快，迅速的就把满清政府的官员给驱逐或杀害哦，只有这样一个大背景在，所以不能说他一无所获了哈、哦。那但是呢，接连的失败还是有一些比较恶性的影响啊、哦。首先呢，同盟会啊，本来就就是一个散装机构，大家都知道。大杂烩。对，这大杂烩嘛，哈。所以呢，里面有一些人就开始不太开心啊，就觉得说，哎，你这个路线也失败，而且更重要的是，你连河内的总部都被关了。对啊，那等于这两年多白搞了嘛。对，是这样。所以开始跳出来质疑孙中山哦。当然，黄兴坚定的是站在孙中山的这一边嘛。可是华兴会内部也出现了分裂啊。那更别说本来对于孙中山路线就比较有
质疑的光复会啊。所以张太炎、蔡元培当然是大声的质疑孙中山了、啊。你钱搞去哪里了？你事情搞成这个样子啊？啊那宋教仁呢、啊？虽然大哥黄兴呢还是站在孙中山这边的，但是他也对孙中山提出了不少的质疑声跟批判声啊。所以革命路线的分裂啊，就让整个革命党的活动在一九零八年四月河口起义之后呢，开始啊，到了六月革命失败，进入了一个内讧时期啊。所以没错，革命势力就形成了一种很动荡的状况啊，没办法统一力量，也导致孙中山非常的悲观啊。他本来信心满满啊，三到四年内就把你清朝给彻底的完蛋。但是看起来呢，这几个起义还是有这样问题。孙中山很悲观嘛，他在一九零九年甚至讲说同盟会已经名存死亡，已经到。<笑>你可以知道当时内讧有多严重，是，真的是各搞各的啊、哦。这个之后我们呢会来好好的细讲这个、哦。不过我认为还是有几个积极的作用了哈、哦。就除了刚才提到的西南地区哦，我们说的滇、桂、越，就是云南。两广，甚至是延伸到贵州啊、嗯，相对来说都对清朝的统治形成了松动，而有形成了一个较广泛的支持革命的群众基础啊。另外呢，哈，这个革命的扩大也让整个清廷的压力呢迅速的增加啊。清朝发现了、啊，对，好，传统的八旗绿营根本就不可能。对付得了革命分神出鬼没，好，你看这个龙继光，以次都是带新军来镇压，这很辛苦哎、欸，对不对？对，两广云南跑透透哈，这种新军有办法镇得住革命党，所以呢，又加速了新军的建设嘛。所以这个时候在北京朝廷里面呢，有一位仁兄啊，权势就快速扩大了啊，这就是中国现代陆军之父袁世凯。嗯，这个又引发了另外一场啊非常重要的清朝的宫廷的风暴嘛，哈，很多事情是环环相扣的啊。可是这种加速的新军的快速。建设啊，也造成一个很混乱的状况啊，徐阳。新军里面有很多人，其实到了日本去，被革命的思想，你说污染也好，给同化也好啊。更新也好，真的是问题很大、啊。另外呢，革命的知名度也因此打响，轰动国内外啊。因为屡屡夺下重要关口嘛，从镇南关到河口啊，哎、欸，这些都是边防要地啊。这革命党动不动啪啪啪就把它打下来了，还得调新军。而且你看河口自己搞了好几个月啊，四十几天的时间啊，当地老百姓还响应，对对，让满清政府最头痛。其实这里面还有一件事情补充啊，满清政府在河口之役之后很不爽。所以对当地的少数民族哦，有一些屠村清乡的一些做法，据说处决数百人、啊。是哦，谁有去帮忙送水、搬粮、通风报信，通通都抓出来处决掉，就地政法。所以这个问题真的是很大啊、哦。那另外这几次的战役里面，我们还是可以看出孙中山确实他是做而言而也起而行的人，也让他虽然在路线上有内讧啊。但是大部分的革命党人呢，基本上也不敢明着反孙啊，还是尊孙啊，啊，只是说那我就要自己干。所以后面我们就会提到啊，其实同盟会之外呢，有很多人呢打着同盟会的旗号，或者是革命党的旗号，但其实他是自干王啊，自己去搞革命啊，这个也很多。<笑>好，那这是关于这几个起义的讨论的哈。那最后徐老师帮我们总结一下。好，对革命党来讲，虽然说这三次起义都失败了，但是这三次起义，我们如果开上帝视角来看啊，在当时来看是革命党。很大的一个挫败，对不对？可是我们如果以事后知名来看，其实这对后来影响是非常大的。就是正如我们刚刚所讨论的，就是说你当时的广东、广西跟云南地区革命的火焰已经点燃了啊、哦！而且革命党人也非常的勇敢，敢正面挑战满清政府重要的军事要塞啊、哦，甚至还一度成功的拿下来。而且我们可以看到，满清政府的军队的意志是动摇的。比前几次起义的时候更严重啊，像什么陆荣廷啊、郭仁章啊这些人都有投效革命党的这样的一个状况啊。虽然说革命失败倒还是其次啊，最重要的是革命党内部也开始发生路线上的分歧嘛，对不对？其实我们下次就可以看到当时的光复会，我们知道光复会是浙江江苏人，对不对？他们认为说革命应该要在长江流域进行，当时叫中区革命啊。所以革命党内部对孙中山的领导也开始出现很大的挑战，就张太炎这些人。不过对革命党来讲，却开始要有一个意外的大收获。各位有一句话说：“凡是激情播种者，必然含泪收获。”对不对？对，前几年一九零三年、零四年、零五年到日本读军校的这些。青年军人，这时候已经陆续毕业回家了哈。对，满清政府各省开始加速进行新军建设，因为满清政府认为说新军建设一方面加强国防，二方面可以镇压内部的革命党嘛。各位，这一些在日本读了军校回到国内之后的这些青年军官，很快的就在各省当中开始崭露头角哈。根据中研院近史所的创始人郭廷宇教授的说法，叫做“意外的大收获”啊！孙中山他们自己也没有想到，他们洗脑这么成功，让这一些青年军官
回到国内之后，当时英国的报纸形容啊，等于是数千枚定时炸弹啊，散布在清朝的军队当中啊。各位，虽然表面上看起来革命党失败，但革命的进程还在往前推进啊。所以我可以告诉各位，也不过就两年之后，这几千枚炸弹就开始爆炸了哈、啊，就在中国各地同时间哈陆续爆炸，就让满清这个王朝炸成了粉碎了。所以可以说是这些失败，只能说是未来成功的酝酿期啦，可以这样讲啊。所以我们要把视角往后面看一点，我们就会比较清楚的了解啊。OK， 所以可以看到每一次的革命，它其实都有这个相当重要的一个历史意义的存在啊。是的啊、嗯，那从前三次的尝试，当时是以会党。为主力，但是开始出现群众加入，开始有新军部分的出现投靠。到了四五六次啊，开始出现什么啊？更大规模的响应，打下了重要的军事要塞，形成的群众基础。然后呢？清朝为了要镇压这些革命党神出鬼没，那所以大幅的建设新军，反而引证止渴啊！别忘了、啊，我们之前谈过啊，这一些新式陆军学校，这种速成学校，两年就毕业了。他回来，他空降从军官做起啊、喔。对，没错啊啊，所以他们一回来，有些就是连长、营长这样，是因为很需要人嘛。你如果说你对革命史有点了解，说奇怪，怎么到了辛亥革命的时候遍地烽火啊？怎么这个是革命党人，那个是革命党人，怎么到处都是革命党人？那这些军官是哪来的？不是。平白无故生出来的，我们是有讨论过吧？这个都是过去几年孙中山在东京啊，跟着梁启超他们打嘴仗，革命派跟立宪派的刺激舆论大战，在这个当中确实打下了不少汗马功劳。所以革命是这个样子啊，它缺一不可嘛，要有枪，要有钱，要有人啊，抱歉，也有嘴炮。好，要论战，那么怎么去感染人家？对，软实力的核心啊，论述嘛，对不对？那也要有路线，要有方法、嗯，这一些全部集结起来，才能真正让革命有成功的可能性。不然，一个这么硕大的清朝，四万万人啊，你怎么去推翻它？这么多的省份和第十八省，你怎么样一个一个省份去推翻？我想这一点是。大家很难想象的，中国真的很大。那这么大的状况之下，革命是怎么些？它有很强的，要有很长的一个历史的积淀跟铺陈。但是这样的迅速的一个变化呢，哈，其实我想，其实还是始料未及的。这么几年之间呢，人心变化，那整个社会形势的翻转，哦，然后还有看到群众的积极加入。所以刚才小勇讲一个很大的问题，是不是一个资产阶级的革命？在我看法里面呢，它是一个全民的运动，不是资产阶级的革命。革命可是这样的一。论证，当然大胆假设就是要小心求证啊。我们接下来再讲个几个讲啊，你就会验证我们今天所讨论的说法，到底革命是怎么成功的啊，才能真正的通透。近代中国啊的一转变跟演变就在这几场之中啊啊 ，OK， 好，今天呢关于我们的《四土四民》系列的讨论啊，三场革命啊，其实一句有历史的意义了哈、啊，尤其从正南关开始啊，这革命是一炮比一炮响啊哈、啊，那各种路线呢，又是打游击啊，又是打边关啊，还是各个省串来串去哦、啊，到革命四处流布啊哈、啊，当时清朝中央常常在讲啊，这是革命匪徒啊，毒瘤啊，流布各省，就在形容这个，同时。时间呢？哈，我们下一讲会来讲到，在其他各省也开始出现各自搞革命的状况。哦，那整个可以说是开枝散叶出来的了。哈，接下来清朝真的是岌岌可危啊！哈，那中央又开始陷入先一轮的战争哦，简直就是外面的刮风下雨啊，里面呢下着小雨啊，真的是官僚还在内斗。对，哦，真的是非常的惨烈啊！所以清朝之灭亡哈。只能用四个字形容哈、嗯啊，叫做呢，指日可待啊，这好像怪怪的，再叫倒数计时啊，是真的哈、啊，一步一步的燃烧他自己了哈、啊。OK， 好，那记得哈、啊，如果喜欢我们节目的话呢，记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入我们的会员，才可以让我们做得更好。也欢迎大家超级留言，超级感谢，表达您的意见，让我们可以看到，也透过线下的赞助、绿界、PayPal、微信、支付宝或者是邮局，有更多粮草，让我们可以做出更多精彩的节目内容哦。好，那我们今天谢谢王立本老师。好，谢谢学弟，谢谢大家。好，那我们期待下一讲再相见喽，拜拜。嗯，拜拜。